お母さんって血がつながってないんですよねじゃあ他人でしょ他人は家に入るな息子の婚約者の家へ挨拶に向かうと婚約者はそう言い放った慎吾さんも迷惑してるんです今後一切関わる気がないので帰ってください言い放つとともにピシャリと玄関を閉められる私はショックで動けなかった息子は夫の連れ子だった夫が若くして亡くなりそれからは必死に息子の子育てをしてきた喧嘩することもなく仲はいい方だと思っていたのに婚約者の言葉が胸に突き刺さったまさか迷惑だと思っていたなんて私は息子のために自分から連絡を断つことにしたしかしその後衝撃的な光景を目にし婚約者や婚約者の家族の本性を知ってしまう息子に言わなければでも私から連絡したら迷惑かもそう悩んでいる時息子が家にやってきたそして婚約者家族のさらなる秘密が暴かれることになる私は真由美71歳今は一人暮らしをしている私は25歳の時に結婚したしかし彼は女遊びが激しい人だった毎日喧嘩が絶えない日々結婚生活は2年で破綻してしまったそれからは恋愛をせず仕事ばかりの日々そんな生活を父は心配して一人の男性を紹介してくれたそれが夫だったはじめまして、サトシと申します。お父様にはお世話になっております。いや、たまたまゴルフの打ちっぱなしであったんだが、仲良くなってしまって、気のいいやつだから、お前ともうまくいくと思うんだ。父は豪快に笑いながら言っていた。ゴルフの打ちっぱなしであった、素性のよくわからない人を紹介するなんて、どういうつもり怪しいい人ななんじゃないの不信感を抱く私を気にせず夫は終始ニコニコしていた聞けば医者をしているらしいお医者様なら女性に困らないでしょなんで独身なんですかいや実は子供がいましてえ絶ゼックする私に夫は頬をかきながら苦笑いしている前の妻はお金目的だったようで子供ができても放置して遊び歩いていて離婚して子供を引き取ったんですすみません無神経でしたいえ気にしないでください隠しているわけでもないのでただ子供がいるとちょっと出方が多いんです困った顔をしている夫はため息をついたそれだけならいいんですけどたまにお金目当てで近づいてきて息子に取り入ろうとしてくる人もいて大変ですね息子さんはおいくつなんですか今5歳です元気が有り余っていてなかなか寝てくれなくて困ってますそう言って笑う夫はとてもいい人に見えた話も楽しく一緒にいて気が楽だったそして何度か会っていくうちに惹かれて交際を始めたのだ息子の慎吾は最初全く話してくれなかった話しかけてもあまり返事はない母親がいないことを最近幼稚園のお友達に言われたようでそれから元気がなくてそうなんですね子供って時々残酷なことを言いますからね友達は母親がいない事実を言っただけかもしれないそれでもその事実に息子はひどく傷ついたのだ私は何とか元気になってもらおうと一生懸命話しかけた「慎吾くん一緒に遊ぼう
いい全くうまくいかず心が折れそうだった今まで子供がいなかった私には子供との接し方なんかわからない何度も会ったが態度は変わらずこのまま受け入れてもらえないのかななんて諦めそうになっていた時だったお昼ご飯を私が作ることになり子供が喜びそうなお子様ランチを作ったオムライスにタコさんウインナーナポリタンスパゲティなど一つのプレートにのせて旗を立てる当時は息子の好き嫌いを知らなかったのでとりあえずいろんなものを作れば何か食べてくれるだろうという魂胆だったしかし私が作ったお子様ランチを見た時息子は目を輝かせたすごいお店みたいえ本当嬉しいなこれ全部食べていいのもちろん慎吾くんのために作ったんだからやった初めて見る年相応な姿に少し泣きそうだったそれから今までの態度が嘘のようにたくさん話しかけてくれるようになったそして息子が小学生になるときに夫と結婚したのだ息子も歓迎してくれて本当の母のように接してくれた休みの日は予定を合わせてキャンプに行ったり旅行をしたり一緒に過ごして毎日が充実していたしかしそんな日々も長くは続かなかった夫が仕事に行く途中無免許運転の車にひかれ亡くなったのだ結婚してまだ3年これからだったのにいきなりの別れになってしまい事実を受け入れられなかったあんなに息子の成長を楽しみにしていたのにどうしてこんなに早く溢れてくる涙を止められず冷たくなった夫にすがりついた私が泣いていると隣に人がやってきたパパ息子だった呆然として白い布をかけられた夫を見ていた事故の影響で遺体の損傷が激しく見せられないと必死に看護師さんが止めている事実を受け入れられない息子の姿に私は一気に冷静になった泣いている場合じゃない私は母親なんだこの子を支えてあげないとそれから涙を拭って息子を必死に抱きしめた状況を理解し始めた息子は私の腕の中でワンワンと大声を上げて泣いた夫が医者だったので仕事を辞めていたのだが私は急いで仕事を探した幸運にも大学の経営学部を出ており簿記の資格があったので経理担当として就職できた毎日家事に育児に仕事にと忙しい日々だったそれでも息子の成長が楽しみで亡くなった夫の分まで愛情を込めて育てたそして息子は医者になったのだ父さんみたいな人を救いたいんだ救急救命に興味があり大学院の救急救命室で働いている時々帰省してくれるが休みも関係なく病院から呼び出しがあり忙しそうだ結婚どころか恋愛すらままならないんじゃないかという日々将来のことを心配していたらなんと息子から電話が来て結婚したい人がいると言い出した相手は同じ病院の医療事務をされている女性らしく実家も近いらしい向こうのご家族やアンリとも会ってほしいって言ったら向こうの家でやろうっていう話になってさ母さん仕事辞めて時間もあるだろだから向こうの家に行ってほしいんだそうね娘さんをいただくんだからこっちから出向かないとねそう言ってくれると助かるよ俺も母さんと一緒に行きたいんだけどその日は職場に寄りたくてさ後から行くから先に行っててくれないかあら大変ね
私はいいけど慎吾も無理しないでねありがとうよろしくね当日私は手土産を持って息子から聞いた住所に来ていたインターホンを鳴らすと綺麗な女性が出てきたこんにちはこの度はお招きいただきありがとうございます慎吾の母です会釈をすると彼女は驚くべきことに睨んできたああまゆみさんですよね聞いてますせっかく来ていただいて申し訳ないんですけど帰ってもらえますえ私は一瞬何を言われたのかわからなかった混乱していると家の中から彼女のご両親が出てきたあんたが慎吾くんのお母さんか全く似てないなそりゃそうよだって血はつながっていないんでしょいきなり何なんですか慎吾さんが母親とは血のつながりがないって聞いたんですけど間違いないですよねそれはそうですけどでも本当の家族だと思って私の言葉を遮るように婚約者は叫んだお母さんって血がつながってないんですよねじゃあ他人でしょ他人は家に入るな突然の大声に萎縮するそんな怒られるようなことはしていないのになんでこんな目に遭っているの混乱する私を3人はまるで汚いものを見るような目で見ている慎吾さんも言ってたんですよ実の親じゃないのにずっと母親ずらしてきて面倒だって忙しいのにしょっちゅう連絡してきて迷惑しているってそんなこないだ電話した時はそんなこと全く言ってなかったのにそんなの慎吾さんが優しいからでしょ自分で気づきなさいよう嘘そ,そういうことだから帰ってちょうだい今後一切関わらないからピシャリと玄関のドアを閉められる私はショックでしばらく動けなかった息子とは喧嘩したことすらないそれなのにずっと面倒だと思っていたのだろうか確かにちゃんとご飯を食べているか心配で休みの日にご飯を届けたりしていたありがとうと言ってくれていたのだが嘘だったのだろうかそれからは覚えていないなんとか家に帰ってきたのだがしばらく何も手につかなかった息子が結婚してこれから孫も生まれて時々遊びに来てくれたりする未来を想像していたのに私の希望は粉々に打ち砕かれたしかし何より息子の幸せを願っているもし本当に息子が私のことを迷惑だと思っているならば私から連絡するのはやめようそうして私は息子に自分から連絡することはなくなったそれから1週間経った時だった夕食の買い物をするためにスーパーへ向かう途中衝撃の光景を目にした息子の婚約者の両親がこわもての人に頭を下げているのだおいおい金が足りねえぞすみません残りのお金は来月には必ずお返ししますので仕事もしてねえギャンブル狂いのお前らがどうやって返すんだ娘が大病院の医者と結婚するんですよそうなの仕事ばっかりで随分持っているみたいだから大丈夫よ私は2人の言葉に驚きを隠せなかった初めから息子のお金を頼りにしているような言い方息子は知っているのだろうかそうかこっちは金を返してもらえれば何でもいい少しでも足りなかったら覚えとけよ2人は何度もこわもての人に頭を下げているしかしそんなことはどうでもいい息子が必死に働いて稼いだお金を使おうとする2人が許せない私はカッとなって2人に詰め寄ったちょっとさっきの話本当なのお
おいなんだよお前関わるなって言っただろそんなこと言ってられないわよ息子のお金を使って借金を返済しようとするなんて息子に言わないと私がスマホを取り出すと二人は慌てて止めたそして私のスマホを取り上げて笑ったいいの慎吾くん毎日クタクタになるくらい仕事が忙しいのよ昨日も泊まり込みで仕事をしていてただでさえ面倒な血のつながりもない母親からの連絡がこんな時間にあったらどんな気持ちになるかしら迷惑だよな仕事の邪魔だし大した休養でもないのにそそれは私の心臓がドキリと跳ねる息子のためを思うなら縁を切りなさいあんたのような女邪魔なのよ息子にこれ以上嫌われたくなかったら連絡をやめることだ二人はゲラゲラと笑っていた何も言い返せない自分が悔しかった息子のことは本当に大切に思っている家族だと思っていたしこれから幸せになってほしいと心から思っているそれでも血のつながりを言われると揺らいでしまう自分で子供を産んだこともないのにちゃんと親をやれているのだろうかとずっと不安だった足元がぐらぐらと揺れるような気がして一気に自信がなくなってしまった私は結局息子に何も話せなかったそれから1ヶ月後のことだったインターホンが鳴り出てみると息子が立っていた「慎吾どうして家に?」母さんごめんどうしても話したいことがあってまず中に入って私は驚きと緊張で汗があふれた息子と話すだけなのにこんなに気まずいことは今まで一度もないお茶を出すと息子はカバンから封筒を取り出した婚約者の案里が母さんが結婚式に出ることを断ったから招待状は送らなくていいって言ってたんだけどそれでも渡したくて結婚式の日は何か予定あるのえそもそも私結婚式の話なんて全く聞いてないわよえどういうこと息子は首をかしげてじっと私を見る悩んだが今までのことをすべて話すことにした挨拶に行って断られ絶縁されたこと嫁の親の借金についてすべてを話すと息子は私の手を握った母さんのこと面倒だと思ったことなんか一度もないよ全部デマだ慎吾ごめんなさいね私ちゃんと母親になれていたか自信がなくてあの人たちの言葉を鵜呑みにしてしまっていたわ母さんは家族だよ血のつながりなんか関係ないそれよりちょっとアンリの家族を調べないとごめん母さん今日は帰るねき気をつけてね息子は何か考えるような素振りをすると急いで家を出て行った昔から思い立ったら即行動する子だった今回も何かあるのだろう息子の行動に戸惑いながらも見送ったそれから1ヶ月後息子がまた突然家に来たどうしたのそんな大荷物で家を出てきたんだ申し訳ないけどしばらく止めてくれないかいいけどアンリさんには説明したのん置き手紙置いてきたから状況は理解できると思うよ置き手紙そう結婚はなしにしようって書いてきたケロッとした表情で言う息子に私の方が驚いてしまったもう少しで入籍する予定だったのに息子が実家に帰ってくるなんて思いもしなかった私は全然いいけどありがとう自分の部屋を使うね息子は自分がかつて使っていた部屋に荷物を運んだそして夕食の準備をしていると玄関が
どんどんと戦われる驚いて玄関を開けると婚約者のアンリさんとその両親が揃ってすごい形相で睨んできたお前のせいだちょっと突然来て何ですかお前のせいで慎吾さんは出て行ったんだどうしてくれるの怒鳴る婚約者に続いて婚約者の父親も鼻息を荒くして大声を上げたお前まさか俺たちのことを言ったのか昭和る女め顔を真っ赤にして怒鳴る婚約者たちが今日は全く怖くなかったむしろ滑稽に思えるそうよ私が言ったのだってあなたたち自分たちの借金を息子に肩代わりさせようとしていたじゃないそれにギャンブルが相当好きなようだしお金目当てで息子と結婚したんじゃないのそんなの当たり前じゃない慎吾さんは働いてばかりでお金使わないんだから婚約者の私が何に使おうと買ってよお金目当てなんてはっきり言うような人と結婚させられないわ早く出て行ってくれるなんであんたに言われなきゃいけないのあんたの息子と結婚してやっただけ感謝してよあんな辛気臭い男金以外魅力ないわそうですって私がリビングに向かって言うと息子が顔を出した息子の姿を見て3人は顔を真っ青にしたえな,なんでここに今日は仕事じゃないの今日は休みを取っているそれよりも今の話聞かせてもらったけどえあはいいや今のは全部嘘でそう嘘なんだじゃあこの写真も嘘そう言って息子は婚約者に写真を数十枚渡したそこには婚約者と知らない男性が仲良くホテルに入っていく姿がいろんな角度から撮られていた俺が仕事の間何度も会ってたみたいだねこれは違うのただの友達で婚約者は目を泳がせながらしどろもどろ話しているただの友達と毎回ホテルに行くような人なんだじ違うアンリーお前何やってんだ慎吾君バカ娘が申し訳ない許してくれこの通りだ私の方も謝るわごめんなさいだから許してちょうだい真っ青にして震える婚約者をよそに二人の親は頭を下げたそんな二人に息子は調査書のようなものを渡した申し訳ないですが二人のことも更新所で調べてもらいました以前経営している会社が倒産しそうだからお金を貸してほしいって言ってましたよね経営している会社はナイトの報告なんですがどういうことですかえー、っとそれは会社は結局倒産してしまってそれで毎日ギャンブルが良いですかそうなんだショックとストレスから調査ではここ数年ずっと通っているみたいですけどね借金はあと1000万くらい残っているらしいじゃないですか2人は冷や汗をダラダラ流しながら黙ってしまった息子から更新所の調査結果を聞いた時私は怒りが抑えられなかった婚約者は浮気をしてその親は借金ばかり息子に寄ってたかって甘い蜜ばかり吸おうとするズうずうしさが許せなかったあなたたちと息子の結婚は認めないわ待って慎吾さん私が間違ってた私は寂しかったのずっと仕事ばかりで家にいないんだものでももうしないわ父と母の借金返済が嫌なら縁を切るわだからもう一度結婚のことを考え直してほしいのなんてこと言うんだ実の親に縁を切るだなんてそうよこの親不孝者慎吾さんちょっとだけ貸してほしいの必ず返すからそうちょっとずつ返すから1000万だけ貸してくれ必ず返すし何でも言うことを聞く嘘よそんなこと言ってどうやって返すのよ仕事もしてないくせにお前は黙ってろなんと婚約者家族は喧嘩を始めたもう私と息子は呆れることしかできない
この人たちは自分のことしか考えていないのだ自分さえ助かれば何でもいいのだろう血のつながった親子だというのに随分醜い言い争いを続けていた喧嘩するなら家でしてくれます慎吾さんごめんなさいね騒いじゃってこの礼儀も知らない人が親とは縁を切るから安心してねこびるようにすがる婚約者の手を息子は汚いものを触るように払ったアンリとも結婚するつもりはないしお父さんとお母さんとも縁を切らせてもらいますそんななんで私のこと好きって言ってくれたじゃないどうしてよまだどうにかなると思っている婚約者に私は頭が痛くなった息子はわざとらしくため息をつく金以外魅力ないなんて言われて結婚するわけないだろうそれより浮気したことに対する慰謝料と結婚式のキャンセル代は全部払ってもらうからえそんなの聞いてないわよ払えるわけないでしょ払えるかどうかなんて俺の知ったこっちゃないもう弁護士に相談しているからこれからの連絡は弁護士にしてごめんなさい私が悪かったから許してよ私仕事も辞めちゃったしそんな慰謝料なんて払えないわよ結婚式のキャンセル料だって一体いくらするか婚約者は泣きながら土下座を始めたその姿はとても滑稽だ土下座するくらいなら浮気なんかしなきゃよかったのにもう君の顔も見たくないしこれ以上家に居座るなら警察を呼ぶよボロボロと涙を流す婚約者はもうダメだと悟ったのだろうただただ泣き続けたしかし泣いたからって許されない婚約者は顔を上げて自分の両親を見るお父さんお母さん慰謝料と結婚式のキャンセル料貸してそんな金あるわけないだろう娘がこんなに困ってるのよなんとかしてあげたいと思わないのそんなこと言ったって無理なものは無理だそうよあんたが浮気さえしてなかったらうまくいってたかもしれないのにまったくバカな子だねなんとまた婚約者家族は喧嘩を始めたのだなんとも懲りないというか3人の滑稽な会話に私と息子は頭を抱えたなんてこと言うの自分たちだって借金して慎吾さんにお金もらってたじゃないそうだ俺たちは自分たちの借金があるから人の世話なんか焼いている場合じゃないんだむしろ借金をお前が払えなんで私がそうよアンリはまだ若いから働けるでしょうけど私たちはもう60歳を過ぎているのよそうだ親のために稼げ家族だろうふざけんじゃないわよもうあんたたちなんか親でも何でもないから今後一切関わらないで喧嘩ばかりの婚約者たちに呆れ返った息子は無理やり家を追い出した泣きながら謝っていたがもう遅い一体何を見せられていたのだろうか嵐のようにやってきて散々騒いで迷惑をかけたと謝ることもなくいなくなった血がつながっていてもうまくいかない家族もあるのねそうだな私たちは疲れきって深いため息をついたのだったそして息子は離婚し仕事に専念している婚約者は離婚後医療事務の仕事を探したそうだがなかなか見つからないらしい何でも息子のスピード離婚が病院中に広まり他の病院にも噂が流れているとのことだ親のギャンブルのことまで知られてしまい全て断られているらしい夜の仕事をしながら貧乏暮らしをしていると聞いたそして婚約者の両親は借金が返せず夜逃げをしたという噂だたまたま家の前を通ったらもう誰も住んでおらず売り物件になっていた息子がこんなゲスな人たちと縁が切れ本当に良かったと思うもし結婚生活が続いていたら息子が必死に働いて稼いだお金を使い果たされていただろう
お金だけじゃない息子のことを金づるとしか思っていない人たちといい関係を築くことは難しいだろう息子は忙しいながらも帰省してくれる日が増えた誕生日は休みを取って祝ってくれる自慢の優しい息子だ家族に血のつながりは関係ない息子は私の大切で唯一の家族だと今なら自信を持って言えるそして息子の幸せを心から祈っている。